Bonjour et bienvenue à la formation VirtuMart. Quand vous allez recevoir votre euh, Joomla avec VirtuMart l'installer, ça va être une page qui ressemble à celle-ci. Alors, on n'a aucun module de VirtuMart l'installer de... mis sur notre page. On va commencer par ça. Alors, si on va dans nos extensions gestion des modules, On va prendre la totalité des modules, puis on va les désactiver. Maintenant, on va se faire une recherche avec VirtuMart pour avoir seulement nos modules VirtuMart et on va sélectionner le module, le shopping cart et le login. On va les activer. On va enlever aussi les articles de la page. Alors, gestion des articles. Qu'est-ce que ça donne? On a maintenant notre page web plus épurée avec nos modules, notre module de VirtuMart ici, plus d'articles en page. Alors, mon shopping cart, je vais le mettre à droite là. Je vais le positionner à droite. continuer pour changer notre petit Joomla ici par euh, notre logo d'entreprise je vois alors pour ça on aura besoin d'aller dans la base de données dans votre base de données dans votre Joomla vous allez dans template moi je suis présentement avec ce template là alors c'est dans lui que je vais. Je m'en vais dans Images. Et l'image à remplacer, je vais pouvoir la trouver. Je vais inspecter l'élément. C'est mon juste ici là, MW Joomla logo. Celui-là qu'il faut changer. Alors on va prendre les dimensions de cette image-là. On va s'en créer un autre et on va la mettre là. Moi je les ai déjà créés. celui-là ici. Maintenant que c'est transféré, allons voir. Je vais remplacer ici. Et voilà. Ensuite de ça, pour enlever ce Welcome to the Front Page là, on va se trouver, il doit être seulement sur la page d'accueil. Alors je vais aller dans le menu. Dans le menu Home, paramètres des systèmes ici, afficher le titre de la page, je ne le veux pas. Puis en même temps, dans notre onglet ici, c'est marqué Welcome to the front page, on veut avoir le titre de notre boutique, alors on va le changer ici. ça donne. Ah, J'ai mon titre ici, puis Welcome est disparu. On va maintenant créer notre menu qui va rentrer dans cette petite partie ici. Là. Alors, je m'en vais dans gestion des menus. Dans mes menus ici, je m'en vais dans les éléments de menu. Puis je peux supprimer tout le reste. Je vais seulement garder le haut. Sauvegarder ça aussi. On va s'en créer un deuxième. Le deuxième, on va le mettre en lien externe. Qu'on va aller chercher plus tard un petit peu. Moi, je vais l'appeler ma boutique. Je 
je vais aller les placer dans un module. c'est la bonne place je crois c'est le main menu qu'on a utilisé sauvegarder et voyons voir et voilà mon accueil fonctionne la boutique il n'y a rien de lié avec elle ça fonctionne pas encore 